Shalom. সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাখন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমি আছি ডক্টর তেহরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো ব্রেস্ট অ্যাসেটিক ব্রেস্ট অ্যাসেটিক সম্পর্কে কথা বলবার জন্য আজকে আমরা স্টুডিওতে যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তিনি হলেন ডক্টর তাসনিমা সুলতানা তিনি বাংলাদেশের প্রথম ফেলো অফ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ অ্যাসেটিক সার্জারি অ্যান্ড এ মেম্বার অফ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ অ্যাসেটিক সার্জারি তিনি বর্তমানে কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন এম এইচ সমরিতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চলুন আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি ম্যাডাম কেমন আছেন ভালো আছে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো ব্রেস্ট অ্যাসেটিক তো প্রথমেই আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ব্রেস্ট অ্যাসেটিক বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই নতুন এই বিষয়টি সম্পর্কে যদি একটু সহজভাবে আমাদেরকে বলতেন ব্রেস্ট অ্যাসেটিক্স হচ্ছে অ্যাসেটিক সার্জারি যেটা একটা প্লাস্টিক সার্জারি একটা ইন্টেগ্রাল পার্ট হ্যাঁ এটা শুধুমাত্র ব্রেস্টের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কাজ করা হচ্ছে এখানে তোমার মানে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা রিকনস্ট্রাকটিভ যে প্রসিডিওর সেগুলি আসবে না এখানে পিওরলি এটা অ্যাসথেটিক সার্জারির উপর কাজ করছে যেরকম ব্রেস্টের যদি ছোট কাপ সাইজ থাকে তাহলে আমরা বড় করছি ইনহ্যান্সমেন্ট করছি অথবা যদি কারো ব্রেস্ট বেশি বড় থাকে সেটাকে ছোট করছি অথবা কারো ব্রেস্ট যদি ঝুলে পড়ে গিয়েছে যে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে একটা টাইটেনিং ইফেক্ট দিচ্ছি এটা সুন্দর শেপ দিচ্ছি বা ব্রেস্ট লিফট করছি এই ধরনের কাজগুলি ব্রেস্ট অ্যাসথেটিক্স মধ্যে পড়ে মানে যে কাপ সাইজ টা এখন তার আছে বা যে ব্রা সাইজ টা আছে সেটা সে বাড়াতে চাচ্ছে তখন আমরা ব্রেস্ট অগমেন্ট করবো ব্রেস্টটাকে অগমেন্ট করবো দেখা যায় যে কয়েকটা বাচ্চা হয়ে গেছে ব্রেস্টের মধ্যে একটা লুজ দেখেছি যে ওবেসিটির কারণে হোক কিংবা হরমোনাল ইম্বালেন্স এর কারণে হোক দেখা যাচ্ছে হিউজ ব্রেস্ট এটা তাদের জন্য একটা সোশ্যাল ইম্বারাসমেন্ট এর কজ সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা বড় ব্রেস্টটাকে আমরা ছোট করছি বা একটা রিজনেবল শেপ দিচ্ছি তাকে যাতে সে কমফোর্টেবলি লাইফ লিড করতে পারে এটা হচ্ছে যে রিডাকশন ম্যামোপ্লাস্টি বলি আমরা এই সার্জারিটাকে তো এই ধরনের কাজগুলি মানে ব্রেস্ট অ্যাসথেটিক্স এর মধ্যে পড়ে পড়ে যায় আচ্ছা তো আপনি আপনার ডেইলি প্র্যাকটিসে ইউজুয়ালি কোন গ্রুপ অফ پیشنট বেশি পেয়ে থাকেন ডেইলি প্র্যাকটিসে শুধু বাংলাদেশে না পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হ্যাঁ যে پیشنটগুলি সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড করে ব্রেস্ট অ্যাসথেটিক্স এর কাজ সেটা হচ্ছে তোমার মাস্টোপেক্সির پیشنট মানে মাস্টোপেক্সির জন্য আসে মানে ব্রেস্টটা ঝুলে গেছে লিফট চায় তারা হ্যাঁ এই ধরনের গ্রুপটা থার্টি ফাইভ থেকে শুরু করে একেবারে দেখা যায় যে সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত আছে প্রেগনেন্সিতে একটা ন্যাচারাল ব্যাপার এটা এটা মানুষের জীবনে তো আসবেই ল্যাকটেশনটাও তাদের নর্মাল জীবনে আসবেই কিন্তু দেখা যায় যে ওই আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়াটা তাদের আর ন্যাচারাল হয়েতে আর সম্ভব সম্ভব হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তাদেরকে ব্রেস্ট সার্জারি বা একটা অ্যাসথেটিক সার্জারির একটা সাহায্য নিতেই হয় তো সাধারণত মানে এই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পরে কত দিনের ভিতরে আসলে সবচেয়ে ভালো আউটকাম পাওয়া যেতে পারে ব্রেস্ট অ্যাসথেটিক্স যে ব্যাপারটা যদি তুমি লিফট চাও শুধু যদি তুমি শুধু যদি লিফট চাও যে মাস্টোপেক্সি করবা টাইটেনিং করবা তাহলে তুমি তাহলে پیشنটকে তার ফ্যামিলি কমপ্লিট করার পর আসতে বলবো যে তাদের মানে বাচ্চা নেওয়া শেষ হয়ে গেছে যে তারা চিন্তা করছে যে না আমরা আর বাচ্চা নিব না বা দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে আর নেব না সে ক্ষেত্রে যদি আমি সার্জারিটা করি তাহলে তার আউটকামটা পার্মানেন্ট হবে আর আমি করলাম আবার সে প্রেগন্যান্ট হয়ে গেল সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার আউটকামটা নষ্ট হয়ে যাবে আবার তার ট্রিটমেন্টের দরকার হতে পারে মানে আগে থেকে মেন্টালি প্রিপেয়ার মেন্টালি প্রিপেয়ার হতে হবে যে আমার ফ্যামিলি কমপ্লিট হওয়ার পরে এই কাজটা করলে আমার মানে একটা পার্মানেন্ট रिलेटेड বাচ্চা হবে কিনা ভবিষ্যতে প্রেগনেন্ট হবো কিনা এর সাথে রিলেটেড না এটা সে আনমারির অবস্থাতেও সে ব্রেস্ট অগমেন্টেশন করতে পারে করতে পারে জি এই প্রসেসগুলোর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কি কি সমস্যা একটা پیشنটকে ফেস করতে হয় কি কি কমপ্লিকেশন থাকতে পারে এই বিষয়ে যদি কিছু একটু বলতেন তোমার তেমন কোনো কমপ্লিকেশন যদি তুমি একদম অপটিমাইজ করে پیشنটকে অপটিমাইজ করে একটা কারেক্ট কন্ডিশনে নিয়ে গিয়ে করো 
বা একটা স্টেরাইল এনভায়রনমেন্টে করতে পারো তাহলে তোমার তেমন কোনো কমপ্লিকেশন নাই আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তোমার যে এফডিআই অ্যাপ্রুভড যে ইমপ্ল্যান্টগুলি আছে সেগুলি ইউজ করতে হবে অবশ্যই এটা پیشنট সেফটির জন্য ওকে বিষয় আর বিস্তারিত জানবো একটু বিরতি থেকে ফিরে আসি দর্শক মণ্ডলী বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরে আসব এক্ষুনি বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ কথা হচ্ছিল ব্রেস্ট অ্যাস্থেটিক নিয়ে চলুন আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি আমরা যে বিষয়টি নিয়ে জানছিলাম যে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে আর সমাধানটা কি তো ব্রেস্ট অগমেন্টেশন ছাড়াও যে ইমপ্ল্যান্টেশনের ব্যাপারটা বলছিলেন এই ইমপ্ল্যান্টেশনে আর মানে কি কি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে আপনি তখন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্টেশনে যেতে পারেন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট আমরা শুধু অগমেন্টেশনের জন্য যে দেই তা তা কিন্তু না হ্যাঁ এটা কিন্তু মাস্টোপেক্সি যখন করি মানে ব্রেস্ট লিফ যাদের করছি তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের গ্ল্যান্ডটা মানে ল্যাকটেশনের পরে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো শেষ এরপরে শিং করে যায় এত বেশি শিং করে যায় যে ওই নিজস্ব গ্ল্যান্ডের যে টিস্যুটা আছে ওইটাকে সার্জারি করে যে শেপটা দেওয়া হবে সেটাতে তার ব্রেস্টটা ছোট হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও আমরা ইমপ্ল্যান্ট দিয়ে এটাকে ইনহ্যান্স করতে পারি যদি পেশেন্ট চায় যে তার আগের মতো শেপ হোক বা আরেকটু বড় হোক তা ইমপ্ল্যান্টটা দিলে এটা শেপটা খুব সুন্দর আসে হ্যাঁ এটা একটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় একটা মানুষের বডিতে ব্রেস্টের অ্যাসিমেট্রি থাকে মানে একটা বড় একটা ছোট জি জি সেক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট ব্রেস্টটাকে বড় করার ক্ষেত্রেও আমরা ইমপ্ল্যান্টটা ইউজ করতে পারি কি বয়সের পেশেন্টরা সাধারণত আপনার কাছে আসে দেখো অগমেন্টেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করা আছে যে তুমি এইটিন ইয়ার্সের নিচে তুমি অগমেন্টেশন করবে না ইমপ্লান্ট দিবে না কারণ ইমপ্লান্ট বডিতে তোমার দেখা যায় যে দশ থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে মানে প্রবলেম না হলে পেশেন্ট কিন্তু ডাক্তারের কাছে আসে না হ্যাঁ তো ভালো যে এফডিআই মানে অ্যাপ্রুভ যে ইমপ্লান্টগুলি সেগুলি কিন্তু ওরকম কোনো প্রবলেম করে না ওগুলি খুবই সেফ পেশেন্টের জন্য দেখা যায় সতেরো বা দশ বছরে চেঞ্জ করার কথা সতেরো বছর পরে এসেও সে চেঞ্জ করছে না হ্যাঁ বা চেঞ্জ করলে চেঞ্জ করার জন্য আসতেছে কিন্তু সে আসতেছে হচ্ছে আরও বড় সাইজ চায় হ্যাঁ সাইজটা চেঞ্জ করবে সে এই জন্য আসতেছে কমপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু আসছে না হ্যাঁ তো ওই জন্য তোমার আঠারো বছরের নিচে তারপরেও মানুষ কিন্তু নিচ্ছে কারণ এই একটা জিনিসের কারণে হয়তো মানুষ অনেক ভিন্নমনতায় ভুগছে যারা ব্রেস্ট অগমেন্ট করতে আসে ইয়াং মেয়ে আনমারিড মেয়ে ওদের দেখা যাচ্ছে যে বিয়ে হচ্ছে না তারা এত থিন এত ফ্লাট চেস্ট যে তাদের তাদের হ্যাঁ তাদের খুব ইম্বারাসিং লাগছে তারা সোশ্যাল কোনো ইভেন্টে গেলে তারা ইম্বারাসড ফিল করছে যে সময়টা তাদের খুব হাসি খুশি থাকার কথা ডিপ্রেশনে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে এবং তারা এই জিনিসটা কাউকে বলতে পারছে না বা বললেও দেখা যাচ্ছে যে তারা মানে কোথায় যাবে কেউ কে করছে বা কারা করছে এই জিনিসটা ঠিকভাবে জানে না আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে অনেক মেয়ে কিন্তু ভাবে যে সার্জেন মানেই হচ্ছে পুরুষ ডক্টর যে তাদের কাছে যেতে হবে এই ইম্বারাসমেন্টও কাজ করে এই অনেকেই আছে যে যারা একেবারে দক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে তারা কিন্তু ইজিলি আপনাদের কাছে আসতে পারে হ্যাঁ আসতে পারে ইমপ্লেশনের সাধারণত কি জিনিস আসলে ইউজ করা হয়ে থাকে আচ্ছা ইমপ্লান্টটা দু ধরনের হয় স্যালাইন এবং সিলিকন বেস্ট ইমপ্লান্ট এখন যেটা সিলিকন বেস্ট ইমপ্লান্ট আমি আমেরিকা যে সেন্টারে কাজ করেছি ওখানে সবই সিলিকন বেস্ট ইমপ্লান্ট হ্যাঁ স্যালাইন বেস্ট ইমপ্লান্টটা এখন মানে এস্থেটিক সার্জারিতে স্যালাইন স্যালাইন বেস্ট ইমপ্লান্টটা অনেকটা অ্যাপসোলুট হয়ে গেছে মানে এটা ওরা মানে ইউজ করে না বললেই চলে দেখা যায় যে ওরা সিক্স মান্থে একটা ইউজ করে যদি পেশেন্ট চায় সিলিকন বেস্ট ইমপ্লান্টের সুবিধাটা হচ্ছে এটা যে কনসিস্টেন্সি ওইটা তোমার নর্মাল ব্রেস্টের মতো হ্যাঁ তুমি পালপেট করলে যদি তুমি ডক্টর না হও তুমি বুঝতেই পারবে না যে তুমি কি পালপেট করছো যে তুমি এটা নর্মাল একদম বডির যে ব্রেস্টের যে কনসিস্টেন্সি যে ফার্মনেস বা পার্কিনেস একদম সেটাই দেয় এবং শেপটাও এত সুন্দর আসে বিশেষ করে আপার পোল যে ফুলনেসটা থাকে মানে মেয়েরা তো ওটা চায় যে আপার পোলটা ফুলনেস থাকো ক্লিভেসটা প্রমিনেন্ট হোক এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর আসে সিলিকন বেস্ট ইমপ্লান্টে এই জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই সিলিকন বেস্ট ইমপ্লান্টে ইউজ করা হচ্ছে এখন তাহলে আরেকটা জিনিস আমাদের জানা থেকে গেল সেটি হলো যে এই ব্রেস্ট রিডাকশনের কথা বলছিলেন যে অনেক বেশি এনলার্জ আছে তো এই বিষয়ে যদি আরেকটু কিছু বলতেন আমাদের ব্রেস্ট রিডাকশনের ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক পেশেন্ট আসে যারা আসে হচ্ছে মানে তাদের ব্রেস্টটা এত বেশি বড় আর তার কারণে তাদের কয়েকটা প্রবলেম হয় একটা হচ্ছে সোশ্যাল ইম্বারাসমেন্ট আর একটা হচ্ছে যে তার ফিজিক্যালি সে দেখা যাচ্ছে তার শোল্ডার পেইন কমপ্লেন করছে নেক পেইন কমপ্লেন করছে স্ট্রাপ লাইনে একদম তার দাগ বসে গেছে তার হচ্ছে গ্রুভের ম
হ্যাঁ তখন আমরা ব্রেস্ট রিডাকশনের মাধ্যমে ব্রেস্টটাকে ছোট করে ফেলি ছোট না ঠিক তার সাথে তাকে একটা প্রপোর্শনাল শেপ দিয়ে এবং এটা এটা তার ফেমিনিন বিউটিটাকে এনহ্যান্স করে প্লাস তার লাইফস্টাইলটাকে কমফোর্টেবল করে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী কথা হচ্ছিল ব্রেস অ্যাসিটিক নিয়ে আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন